Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a ver una consola muy rara, muy extraña, la Poukiri RG20. Esta consola es bastante diferente a todas y viene a rivalizar con la Mernic RG351 V. Es muy parecida y pues entra en esta gama de consolas medias. Espero que les guste chicos y pues vamos a empezar. Pues esta consola a mí me costó dos mil pesitos. Poukiri siempre se ha caracterizado desde que empezó en dar consolas un poco más baratas y con unas prestaciones muy muy parecidas pues bueno vamos a empezar chicos esta sí me llegó con cajita totalmente nueva es prácticamente igual que todas las cajas de Poukiri solamente tienen aquí unos datos todo en chino y pues es totalmente negra vamos a abrirla y wow aquí está la Poukiri RGB20 tienen su bolsita Excelente, vamos a limpiar tantito. Y aquí tenemos en todo su explorador la RGB20 de Poukiri. Pueden ver, es como una tabletita, es muy cuadrada. Y algo bastante extraño son sus botones L. R2, L1 y L2, vamos a checarlo ahorita más, primero pues vamos a ver qué trae la caja, y pues aquí solamente trae un pequeño instructivo bastante pequeño y muy básico, solamente es pues una hoja dobladita y su cargador que es USB tipo C y listo, vamos a pasar a la consola y aquí está la RGB20 de Pokiri. Como les digo, es bastante extraña. No he visto una consola parecida que tuviera esta forma como cuadrada y sobre todo los botones. Es algo muy, muy extraño. Y podemos ver aquí que, a qué se parece. ¿A qué les recuerda esta pequeña consola? Creo que se basaron más en la Ambernic antigüita que ya hemos visto en el canal. Igual les voy a dejar aquí el video que tiene metal en la parte de aquí. Se parece mucho al control del NES y tiene color anaranjado brillante. La verdad es que a mí me gustó y aparte el acabado de atrás es como satín, no es un plástico rígido, es un plástico como muy suavecito que al tacto se siente bastante bien. Y dijimos, vamos a ver que tiene aquí los botones normales, nos da L3 y R3, solamente tiene un joystick, control select y start. En la parte de atrás vamos a encontrar las bocinas, que me parece que también trae una bocina aquí adelante. Ahorita lo vemos bien en especificaciones. En la parte de arriba vamos a encontrar el jack de audífonos, el de la tarjeta micro SD, USB tipo C y algo muy extraño. Es de las únicas que trae un switch para activar o desactivar el Wi-Fi. Y pues ya habíamos visto el cable OTG que traen algunas otras consolas. En la parte de lado solo vamos a ver el botón de reset apagado y prendido. Del otro lado y de abajo ya no vamos a ver nada. Y los botones ultra raros que tiene aquí atrás son L1, L2, R1 y R2. Bueno, pues vamos a pasar a las especificaciones. Y bueno chicos, empezamos con las características de la Pokiri RGB20. Aquí podemos ver una pantalla de 3.5 pulgadas IPS OK. Ya saben, con esta como laminación completa que hace que se vean mucho mejor las pantallas. También tenemos esta resolución de 480 x 320. El CPU es el RK3326 que hemos visto en prácticamente todas las consolas de este tipo, incluyendo la Odroid Go Advance. El Ambernic RG351V, entonces vamos a tener un rendimiento pues prácticamente eh, idéntico a estas consolas también con su memoria RAM de DR3 de 1 GB pues la pone a la par de estas consolas la tarjeta de expansión eh, a mí me llegó con 64 GB pero aguanta desde 32 hasta 256 GB el sistema operativo Linux y la capacidad de la batería de 3000 mAh que supone nos ofrece hasta 6 horas de juego puedes guardar el proceso normal pues esto ya es eh, algo normal en estas consolas al ajuste de botones, se refiere más a esto a que se puede mapear, no tenemos salida AB ni HDMI y tenemos el Wi-Fi integrado, esto para bajar carátulas y pues otras cosas como por ejemplo el por Master y otros programas que nos piden internet y bueno pues eso sería todo en características pues generales de esta consola, ahora sí vamos a verla qué tal se ve y bueno amigos, es hora de prenderla. Vamos a prender esta pequeña consola para que ustedes vean cómo entra. Y afortunadamente tenemos el Arc OS, que ustedes ya saben que me encanta y le da una nueva vida a estas consolas. De entrada trae Emolec, 
pero la verdad es que a mí no me encanta este sistema operativo, por eso se lo cambio a ArcOS. Y nos va a ofrecer prácticamente todo lo que nos ofrece la RG351, incluso una pantalla que se ve excelente. Pueden ver la calidad de esta pantalla, no les miento, es de las mejores que he visto, sobre todo por su precio. Incluso me atrevo a decir que se ve mejor que las RG351P, que es también nuestra gama de Ambernic, si sí le da si sí le da una buena batalla ya por el precio y vamos a contar igual 99 casi 99 consolas en esta pequeña consolita y pues creo que no les digo más ya vimos las especificaciones de fondo nos encontramos con una consola de gama media que se puede jugar excelente que se ve muy bien y que la verdad es bastante cómoda no pesa mucho y nos ayuda bastante con su pequeño huequito para los botones L y R, L1 y R1 que pues es bastante diferente a otras consolas que ya hemos visto en el canal y bueno chicos, vamos a empezar rapidísimo con la prueba de los juegos, vamos a ver muchas consolas retro portátiles y déjenme decirles que todas estas consolas pueden correr al 100 sin ningún problema, incluso podemos probar, ponerlas a su resolución original y pues pueden ver que también hasta en los colores cambia bastante la coloración del Game Boy Color, del Game Gear, todas estas consolas al por ejemplo el Game Boy Advance y cuando digo que todas es todas las consolas portátiles y aparte por ejemplo con la pantalla OCA que nos ofrece esta consola en la Game Boy Advance se ve extremadamente bien incluso me atrevo a decir que se rivaliza muchísimo con las RG351 MP y también es grato decirles ya vimos que Reto Arc corre bastante bien este tipo de juegos y las consolas de sobremesa no se quedan atrás, también las consolas de Nintendo corren extremadamente bien y no vamos a tener ningún problema como estamos viendo en este caso con el Super Nintendo, no tenemos broncas de frames va a correr todos los juegos como deben de ser y aparte se ve muy bonito y la coloración es excelente no nos podemos olvidar también de las consolas de Sega en la Sega Mega Drive, Sega Genesis todas las consolas de Sega van a agarrar extremadamente bien pues ya vimos que el chip no tiene ningún problema para correr todos estos juegos y con el RetroArch pues nos va a dar un rendimiento bastante favorable y me atrevería a ser casi idéntico a la consola original Vamos a ir subiendo un poquito de nivel y como pueden ver estamos poniendo Metal Slug 4 que agarra excelentemente bien y de, desde este punto les digo que agarra todos los juegos de Neo Geo. Ya, ya hemos visto que también estas consolas pues como rivalizan con las Android no se pueden quedar atrás y como ya veíamos en las, en las consolas como Other Go Advance o la Ambernic rg 351 b agarra todos los Kino Fighter, todos los Metal Slug sin ningún problema y con el joystick pues podemos hacer mucho más rápido rápido los combos y por supuesto no nos podemos olvidar de los clásicos también los juegos como mame los agarra excelentemente bien no vamos a tener ningún problema con todas las consolas arcade y esto incluye a csp2 como estamos viendo en pantalla que agarra extremadamente bien todos los juegos de csp2 van a ser totalmente compatibles y jugables tanto como la cruceta con como con el análogo y la potencia ya era suficiente para correr CSP2, pero también puede correr CSP3. Aquí podemos ver Jojo's Bizarre Adventure que se ve extremadamente bien. La verdad no vamos a tener hasta el momento todos estos juegos son totalmente jugables y compatibles con Arcos. Bueno, pero no todo es genial en esta Arc OS y con esta Poukiri. También vamos a ver que, al igual que las otras consolas, le pesa bastante correr los juegos de Nintendo 64. No todos corren al 100, pero pues me atrevo a decir que se pueden jugar bastante bien. Y como pueden ver, pues también les dejo a su criterio un poquito que vean el gameplay de este emulador de Nintendo 64. Wave Raves también corre bastante bien y me atrevo a decir que casi todos los juegos van a correr de la misma forma. Y pasando a otra consola que agarra extremadamente bien, el PlayStation 1. Pueden ver que se ve increíble, no vamos a tener ningún problema con todos los juegos 3D. Es totalmente compatible con el catálogo de PlayStation 1. Los colores son brillantes y se ve increíble. Incluso, por ejemplo, aquí vemos Pac-Man World. Se ve genial, no vamos a tener ninguna bronca. Igual se puede, es compatible con el joystick que trae esta pequeña consola. Si lo tuyo es jugar PlayStation 1, pues no lo pienses, esta consola es una muy buena opción 
Y aquí es donde vamos a empezar a tener problemas. Igual les dejo mucho su criterio. ¿Qué tal ven ustedes esta emulación del Dreamcast? Yo diría que no es injugable, tampoco es la peor que hemos visto, pero si sí no es la mejor. Podemos ver bajones de frame y pues no, no es tan estable el gameplay, sobre todo en juegos como Crazy Taxi y Sonic vamos a tener este problema de como estabilidad en el frame rate de los juegos. Y algo que me agrada es que el DS corre extremadamente bien. Tanto que aquí pueden ver que estoy jugando New Super Mario Bros. Y llegué hasta el nivel 5. Entonces pueden jugar totalmente el Nintendo DS. Pues obvio los juegos que necesitan el Touch. Pues nos va a dar broncas porque la pantalla no es Touch. Pero los que se pueden jugar con la cruz de los botones. No vamos a tener ningún problema. Y por último ya vamos a las consolas más pesadas, el PSP, pueden ver que por ejemplo Dragon Ball sí lo va a correr a 60 frames por segundo, pero esto, esto ya no es nuevo, ya lo hemos visto que todas las consolas con el mismo chip lo corren extremadamente bien, el problema va a venir cuando quieres correr juegos pesados como por ejemplo God of War, vamos a tener un frame rate bastante bajo y no vamos a poder jugar pues como si fuera la consola original, incluso ni un poquito bien, yo llegué solamente hasta los 15 frames, y no pude pasar de ahí. Sí puedo decir que God of War es totalmente injugable en esta consola. Y por último, algo que a veces se me olvida ponerles son los ports que son compatibles con Arc OS. Vamos a ver muchísimos ports y bastante buenos que al estar hechos para estas consolas corren extremadamente bien, no vamos a tener broncas de frame rate, no vamos a tener broncas de botones, como son ports no los emula como tal, son hechos para la arquitectura del de sistema entonces vamos a encontrar juegos como el Mario 64 que corre a 60 frames o incluso Undertale que se pueden jugar al 100 como si lo estuvieras jugando en una consola de sobremesa, esto es increíble y la verdad es que es un gran añadido a todos estos custom firmware que vemos tanto en Pokiri como en Amber. Y bueno chicos, con eso llegamos al final de este video. La verdad es que es una consola que me encantó, a pesar de que tuve problemas, medio problemitas para manejar los botones de atrás. Es una muy buena consola y nos ofrece muchísimo por su precio. Y ahora sí chicos, vamos a los puntos buenos y puntos malos de esta pequeña Pokiri RG20. Pero ya saben, vamos por los puntos buenos. El primer punto bueno es que es bastante barata y nos ofrece una calidad mucho más parecida a una consola premium que a una consola barata de las de Amber. Esto lo podemos ver en la construcción de materiales y sobre todo en la pantalla que, pues déjenme decirles que se ve increíble. Yo no me canso de decir, voy a subir un poco más el brillo. Ya saben, pues con los shortcuts que podemos usar para que se vea en todo su esplendor. La verdad es que es muy barata, muy práctica y pues por el precio conviene muchísimo comprártela. Y los materiales se ven de buena calidad, yo lo estuve usando bastante tiempo y vean, se ve como nueva. Aparte la plaquita de aquí pues le da un toque bastante padre y se ve, pues ya saben, esta combinación de consola de metal con plástico. Otro punto bueno pues es la batería que sí me duró 6 horas y de hecho estuve haciendo unas pruebas ahorita y todavía trae 80%. La dejé aproximadamente una semana en stand-by y vean cuánto tiene todavía. Entonces la batería sí nos dura sus 6 horas que nos promete y pues la verdad esto es bastante bueno para echarnos unas partiditas. Además con la opción de Custom Firm pues ya sabemos podemos jugar todas las otras consolas que ya habíamos visto en el canal y aparte si sí, nosotros lo necesitamos trae L3 y R3 que no hemos visto en estas consolas de todas maneras trae como el R3 aquí no sé si se escucha pero pues nos da estos dos botones extra y algo que también me gustó es que es muy diferente ya se están arriesgando a darnos pues unas consolas con este tipo de cosas que salen de lo común y pues la verdad eso me encantó que se arriesguen dándonos consolas diferentes y que pues también nosotros veamos si nos conviene o no. Y el punto más importante de esta consola es que trae Wi-Fi integrado. O sea, esto ya le gana, incluso le gana a la RG351MP nada más pues por ese punto que tiene ya el Wi-Fi integrado. Y vamos a los puntos malos. Es un poco difícil de configurarla si le vas a cambiar el custom firmware como a las otras consolas el MLX sí nos ofrece bastantes consolas que esto trae pero los temas y las opciones de Arco son un poco mejor que en otros sistemas operativos yo por eso lo uso aparte que Dreamcast corre mucho mejor 
pero sí es un poco difícil de configurar. Aparte, si ustedes tienen manos gorditas como yo, les va a complicar un poco tocar los botones. Es una buena añadido, pero sí en cierto punto me llegaron a doler los dedos de estar tocando los botones. Más que nada, por ejemplo, cuando jugué Metal Gear, que hay que cambiar aromas, pues es un poco eh, pues complicado y te van a doler los dedos. Y algo que sí le puedo dar, el R3 está un poco lejos de acá, entonces... Pues sí, no es como la mejor opción para jugar. Se agradece que traiga el R3, pero en este caso sí le gana la RG351B, que lo traía un poco más a la izquierda para poder jugar. Aquí vas a tener que alzar un poco tu dedo y van, yo tengo manos como muy gorditas, entonces se me complicó un poco jugarlo con el joystick. Y un punto malo, este plástico como satinado se ensucia bastante. Yo lo tuve que limpiar algo y se va a empezar a ensuciar de este lado en negro si no lo limpias periódicamente la verdad se siente muy bien se siente excelente este plástico pero es bastante delicado y he visto algunos pokiri que hasta se empieza a desgastar se le cae como este recubrimiento y pues empieza a ver feo y por último al ser igual que las otras consolas como la Odroid Go Advance, la Anvernic tiene los mismos problemas los emuladores de PCP y Saturn no van a servir bastante bien y eh, pues ya saben limitaciones que igual vieron si no vieron los dos videos tiene esta consola tiene los mismos shortcuts todo lo que podemos hacer por ejemplo la RG351B, la RG351MP, la otro Go Advance lo podemos hacer en esta consola y también nos va a fallar en los mismos puntos que esas consolas. Y bueno chicos no es un punto este, tan malo como tal pero yo pensé que tenía tres bocinas porque tiene dos salidas acá y también trae una salida aquí pero oh sorpresa solamente trae la eh, trae una bocina muy grande de hecho aquí les voy a poner atrás más o menos el diámetro de la bocina que sale por estos dos conductos también y pues nos da un tipo de salida pues bastante grande pero no es una no trae tres bocinas como tal solamente trae una muy grandota esto pues le quita el sonido estéreo pero la verdad es que se escucha bastante bien de hecho aquí vamos a ver la prueba definitiva del sonido de hecho ustedes pueden ver se está escuchando bastante fuerte, es el que se escucha bien. Y así por lo menos le damos la vuelta, se escucha un poquito menos. Porque pues no está saliendo nada de sonido de acá atrás. Si tapamos la bocina. Pueden ver cómo totalmente se va el sonido. De hecho se empieza a oír de por estos laditos. Pero pues la bocina principal solamente está aquí adelante. Entonces pues es como un... Ah, puede ser un punto malo porque pues sí no nos da sonido estéreo esto es algo curioso porque pues incluso trae aquí las salidas pero es solamente el sonido que también sale por acá atrás no son otras bocinas la bocina principal pues es esta bueno chicos como siempre la última palabra la tienen ustedes esto fue todo por el momento agradezco que hayan llegado al final del video denle sus like y comenten esto me ayuda mucho para que el algoritmo pues recomiende estos videos y podamos traer más consolas al canal recuerden que ya también tenemos telegram les voy a dejar abajo de la descripción el enlace aquí me pueden pedir pues algún archivo que ustedes necesiten o si necesitan ayuda con la consola estaré muy pendiente de por este medio yo soy su amigo Cali Retro Gamer y hasta luego chicos mm, mm.